so good morning again i'm joshua daniel de mendoza i'm discussing my prototype uh, demo sorry yung de yung prototype ko boss is nasa bahay so nasa province ko siya also as for sir dio then improvise lang daw po ng mga screenshot so explain ko na rin kung paano nangyayari First, ito po yung gap diagram ko, which is yung webcam ko po, then 12 volts na power supply ng FPGA, and Samsung monitor, is directly connected po sa FPGA board. So, yung monitor po is may sariling power source din po siya. Then, yung keyboard and mouse po is just a mini so, wireless keyboard. Ito po yung experimental setup na pinako, pinakita ko last um, nag-discuss ako about sa paper ko. So, yun nga po, directly connected sila. Then, as you can see po, dun sa monitors, may GUI, apat po siya. Yung window niya, sa isang GUI. So, mas malapit po may kita, mamaya. So, ito po yung actual GUI. Uh, ang una ko pong ginawa ito is, tatlo lang po. So, wala po, extracted. So, as per Sir Noel, dagdagan po daw po na extracted window. Then, may kita po sa buwi ko is yung area. Area po nun, the whole disease. Not the whole skin po na ipapasok. The whole disease lang po. Yun po yung computed. Then, yung match na po. Then, sa computational match po, lalabas din po ang percentage kung ilan yung match niya. Then, yung result din po. Yung result means yung uh, classification. So, sa match po, then, may threshold po kinoconsider, so naka kumbaga naka-code po siya depending on the threshold, so parang if 72 to 80 ito po yung skin disease na lalabas and if wala po talaga or lower po siya kasi unknown po so, then explain ko po yung three buttons the live view, the process and the open file, so first po yung live view. Once nakindik mo po yung live view, um, yun po yung actual na mag-operate yung webcam. So, papakita ko po sa next slide yun. Then, yung process po, if kindik mo yung process, and nakafocus ka dun sa camera, once you click the process, pa-process niya po yung buong skin disease identification system. So, once na process niya, pa-process niya po yung lahat. So, after po ma-process, lalabas na rin po niya yung final output. Then, sa open file po, then, yun po, pag may USB or may storage ka ng mga skin diseases na gusto mong itry, once na sinave mo po sa FPGA, pwede mo po siyang i-browse using the open file. So, dalawa po yung purpose. Isang pang live, isang pang browsing na so, ito po yung una kong GUI na ginawa. So, yun na po. For the live view, yan po, ganyan po yung magiging itsura niya. So, first, original window. Second, segmented. Then, yung binary po. Yun nga po, pinakita ko rin po yung area. So, wala pong match point kasi, or match percentage kasi po, wala naman po. So, face recognition lang po yung kinuha ko. Then, yung result po, ano, pinakita ko po lang dyan na lumagaan po yung webcam ko. Then, ito na po yung isa sa mga actual testing na sinabi mo nga po na if magka-capture ka ng image or ng disease, i-focus mo lang siya dun sa part mo yun. Ang part ng disease mo yun. No need to capture yung buong yun. Dali yun eh. Kasi po, lalo na pag ganyan po, background po is black. Parang nagkakaroon po ng problema or Nag-vary din po. So, kung mas maganda po kung ano yung disease lang po talaga. So, sample output for psoriasis. Ito po siya. Um, ginamit ko po dito yung open file. Uh, pang browse. Then, naglagay po ako ng images. Ng sample. Galing sa uh, galing sa derm web na pinagkupungan lang po po ng database. For knowledge base. Yung po yung doon po galing. Lahat. So, yun po. 
yung buong original image yun lang po siya. So, pag sinave mo po siya or pinrasis mo po siya or inopen mo yung image niyo yun, coming from open file, option, then ipaprocess niya na po diretso yun. So, no need to click the process po. Once na inopen niyo po yung open file, then tinglip niyo, sinelect niyo yung image sa browsing, yun na po, ipaprocess niya na po diretso. So, nakikita po. Kung ano yung binayinari po, ipapasok niyo po dun sa original image. So, kung ano lang po yung ipaprocess, yun lang po. Then, the area of itself po. The area. So, medyo may mali rin po ng konti dyan. Or some fix lang po kasi po may black. May black. Doon po sa, back, sa background, hindi po... I mean, dapat po siyang tanggalin. So, 98% match. Pinatch niya po doon sa database ko, sa knowledge base. Then, ang lumabas po is psoriasis. So, another sample output po. Halos same po ng itsura. This time naman po, pinrap po ng buo. So, iba po yung area. Makikita po, makikita niyo po dyan sa slide na to na iba po yung area. As in, the whole area lang po ng image or ng disease. Then, pero yung matching point pa rin po niya, kung mapapansin niyo po is same lang dun sa nakaraan or sa previous na pinakita ko. Then, yung result po is psoriasis pa rin. So, isang sample din po, psoriasis din po. Um, sorry if panay psoriasis po yung aking sample sa demo. Uh, ito lang po kasi yung actual na nakuha ko from screenshots. So, yan po, original. Yan. As you can see nga po, yung psoriasis, iba't ibang texture din po talaga siya. So, pinlat po ng binary, then segmented. Ito po yung segment, yung binary po, yun po yung mass binarization, image binarization. Then, yung segmented which is the minus na yung image at the same time, tinaray yung k-min shift. Yan po yun. Po yung itsura. And pag extracted po, patong din po kung ano yung binary doon sa original image or mag-inverse ni po sila. So, kinumpit po yung area as well as the match point. So, the result po rin po is psoriasis again. So, yun lang po. Thank you.